Благодарю вас, ваше Пресвященство, за, за ваши добрые слова. Сердечно приветствую собратьев архипасторей, высокопоставленных лиц, которые присутствуют за богослужением, и всех вас, мои дорогие, с этим днем. Всякий раз, когда мы собираемся на богослужение, как Церковь Божия, как единая община веры, мы молимся, каждый, конечно, о своем. Хотя слова молитв, которые читает священник, и слова ектини, которые произносит дьякон, они призывают нас также молиться и не только о своем, но и о многом другом. И в частности, всякий раз призывают нас молиться за властей и воинства, то есть за тех, кто несет особую ответственность за судьбу страны. И эта молитва не должна быть механической, мы не должны пропускать мимо ушей эти прощения. Особенно тогда, когда страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И вот сегодня мы проходим через такие опасности. И, конечно, просим Господа, Царицу Небесной, которая покрывает верем всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси, от этой опасной и извне навязанной междуусобной брани. К сожалению, не у всех политиков хватает ума понять, откуда ветер дует, и что Саид стоит за, этой, за этим желанием могущественных сил, пребывающих вне Руси, возбудить людей к междуусобной брани. За этим стоит только одно – ослабить Святую Русь. Когда я говорю так, я имею в виду и Россию, и Украину, и Беларусь, которые, по словам выдающегося подвижника благочестия Черниговского, и есть Святая Русь. Так вот, мы должны ясно понимать, что мы вступили в такую эпоху. Это не только провокация военных действий, но это дьявольское искушение – направленная на то, чтобы столкнуть братский народ в междуусобной брани. И поэтому сегодня наша молитва, молитва Русской Православной Церкви, чадами которой являются и русские, и украинцы, и белорусы, и все те православные люди, которые живут на просторах исторической Руси, наша общая молитва о том, чтобы всякая междуусобная брань прекратилась, чтобы наветы вражие исчезли, испарились, ушли из жизни, и чтобы Русь могла развиваться как мощная православная общность людей, могущая противопоставить свою духовную жизнь и свой духовный опыт крайне опасным и разлагающим человеческую душу а значит, под, под, подталкивающим просто к тому, чтобы обрушиться в пропасть греха. Вот эти, эти действия, эти соблазны, эти искушения, которые сегодня испытывают на прочность православных людей, живущих на просторе всей Святой Руси. И моя молитва, как патриарха всея Руси, сегодня в первую очередь а в том, чтобы мир пришел на землю русскую, чтобы междуусобная брань завершилась, чтобы не, не, не был нанесен великий ущерб духовному единству всех православных народов, живущих на просторах Святой Руси. И одновременно при всем этом возникает, конечно, и особая ответственность, у тех, кому вручена эта ответственность в России по защите рубежей нашей Родины. Потому что целиться могут куда угодно, но бить будут в Россию. Она есть сегодня некий столб и утверждение истины. Эти слова были сказаны в отношении церкви, но наш верующий народ, принявший умом и сердцем Слово Божие, на протяжении истории, отметая множество всяких соблазнов и политических, культурных, экономических, и оставаясь свободными от, от этих соблазнов, сам по себе 
является тем, чтобы быть столпом для истины. Только дай Бог нам всем удержаться в вере православной, воздерживаться от греха, чтобы мы могли быть такими столпами истины, воспринимая Слово Божие и включая его и в наше сознание, в наше сердце и в нашу жизнь. Мы сегодня молились о всех наших военнослужащих и, конечно, особенно о нашей гвардии. Мы молились о том, чтобы Господь дал силы тем, кто призван защищать Родину, чтобы укрепил их волю и, самое главное, укрепил в них сознание проводы того дела, которое каждый воин совершает, который встает на защиту своего Отечества, своих родителей, своих мужей и жен, своих детей, своей семьи и своей земли, которую Господь и вручил нам, всем нам, жителей России. Я хотел бы еще и еще раз от всего сердца пожелать высоким представителям гвардии наших вооруженных сил, всем вооруженным силам Российской Федерации сегодня иметь в первую очередь духовную силу. Потому что там, где по каким-то обстоятельствам иная сила может ослабнуть, то только сила Духа дает возможность одерживать победу. Но еще раз хочу сказать, что само понятие «дух» — это ведь не материальное понятие. Удивительно. О, 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 о духе, о силе духа говорили даже неверующие марксисты. Призывали к тому, чтобы был сильный дух. А как же можно было призывать к сильному духу, когда в дух не верили? А вот мы сегодня... Верим в Дух. Мы верим в том, что человек имеет не только материальное, физическое тело, но и бессмертный Дух, в котором и живет вся эта нравственная сила, способная подвигнуть человека к тому, чтобы душу свою положить за ближних своих. Ни в, ни в мозгах, ни в печени, ни в легких, ни в чем другом. Эта сила, она сила в духе человеческом, который, к сожалению, на протяжении долгих десятилетий власти придержащие отвергали право наших людей иметь душу. Но вот сегодня мы все имеем возможность верить в Господа. Я благодарю и власти наши, и вооруженные силы наши, и нашу интеллигенцию православную, учителей, ну, конечно, может быть, не в, прав... не в последнюю очередь, и наше благочестивое духовенство, за то, что укрепляется сила духа нашего народа. И вот именно это все я и хотел бы сегодня пожелать и представителям гвардии нашей, и вооруженных сил, духовенству и всему верующему народу. Чем сильнее дух, тем больше силы у народа, в том числе сопротивляться внешним, а иногда и внутренним разрушительным и опасным влиянием. И да поможет нам Господь именно так, а не иначе, припроводить свое жизненное поприще, укрепляясь духовно и тем самым служа и Церкви, и Отечеству нашему, Аминь. С праздником поздравляю всех вас. Хотел бы для всего храма преподнести образ святаго Дмитрия Солунского, великомученика, который победил зло дьявола, явившегося в физическом образе некоего дракона. Но помимо того важного исторического события, которое было связано с борьбой, святого великомученика Георгия, это является еще и замечательным праздником, утверждающим силу добра, силу Бога над силой дьявола. И я бы хотел именно этот образ преподнести нашей гвардии. И молясь перед ним, просите святого Георгия Победоносца 
чтобы и вам всем дал силу побеждать зло и видимое, и невидимое. С праздником всех вас поздравляю!